Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngọc Hoa rất vui khi một lần nữa lại được đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục bản tin của kênh tin tức mới 365. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay sẽ bao gồm những thông tin đáng chú ý nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bốc thăm nhưng có quan chức nào có 4 đến 5 cái nhà mà đứng tên mình đâu? Thảo nút thắt có tiền mà không tiêu được. Đừng để lấy cá nhân cao hơn lợi ích tổ quốc quê hương. Bốc thăm nhưng có quan chức nào có 4 đến 5 cái nhà mà đứng tên mình đâu? Kính thưa quý vị, khó có thể tin là từ dùng của một quan chức của phòng chống tham nhũng khi trong một triệu người kê khai tài sản, chỉ một người không trung thực. Đó là năm 2014, suốt từ đó năm nào cũng chỉ có 1 đến 2 và nhiều nhất là 3 người không kê khai trung thực. 3 người không trung thực trong 1,1 triệu người kê khai. Hay thành phố Hồ Chí Minh, 10 năm chỉ 1 người kê khai không trung thực. Hay Hà Nội, có 1 người không trung thực trong kê khai. Những con số ấy đã trở thành tiếu lầm dân gian, trở thành sai thoại để mỉa mai sự hình thức của việc kê khai. Bởi nói như vì quan chức nọ, khó có thể tin đó là sự trung thực. Hôm qua, Đà Nẵng đã chọn 5 cán bộ để xác minh tài sản kê khai. Bình Định cũng vậy, sẽ tiến hành xác minh tài sản kê khai của 20 cán bộ. Còn trước đó, Hà Nội công bố sẽ bốc thăm để chọn xác minh kê khai tài sản. Bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên, nghe qua thì có vẻ danh chín. Nhưng thật ra, đây là một biện pháp, một động thái mới mẻ để ít nhất làm mới câu chuyện kê khai. Còn việc nó có giảm bớt câu chuyện bi hài, cả triệu người kê khai chỉ một không trung thực, được hay không thì còn tùy. Nhớ năm 2018, Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng, thanh tra chính phủ Phạm Trọng Đạt, ngay tại một kỳ họp quốc hội đã thẳng thắn. Có quan chức nào có 4 năm cái nhà mà đứng tên mình hay vợ mình đâu? Và dẫu là một Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng, nhưng ông Đạt cũng đã bày tỏ rằng biết nhiều quan chức đưa tài sản cho người khác nhưng mình không thể làm gì được vì không có quy định. Những người được chuyển ra tài sản, họ có phải đối tượng kê khai tài sản đâu mà hỏi. Họ có tài sản đó, họ làm ra. Còn nếu làm sai thì các anh bắt đi, làm sao mà bắt được? Lời phát biểu như xác nhận sự bất lực, biết mà không làm gì được. Và hơn cả thế là những kẽ hở trong quy định xác minh kê khai. Vào đúng ngày Hà Nội công bố biện pháp bốc thăm xác minh tài sản, Hàn Quốc cũng đã công khai bảng kê tài sản của vợ chồng Tổng thống John suk yeol đệ nhất phu nhân, Kim Kyung Hee và 13 cố vấn cấp cao của văn phòng tổng thống. Tất tật từ tài sản chung, tài sản riêng, từ tiền gửi ngân hàng đến nhà đất và cả sự biến động tăng giảm tài sản. Điều đáng nói là bảng kê khai này không cất ngăn tủ mà được niêm yết công khai để bất cứ người dân nào cũng có thể biết và giám sát. Có lẽ nếu chúng ta thực sự muốn chấm dứt câu chuyện hài, triệu người kê khai chỉ một không trung thực thì công khai chính là chìa khóa. Người ta đã nói rồi không thể có sự minh bạch nếu thiếu công khai. Thảo nút thắt có tiền mà không tiêu được. Kính thưa quý vị, ngành y tế còn nhiều nơi thiếu thốn, cần đầu tư song không đáp ứng tiêu chí tiêu chuẩn được quy định tại nghị quyết 43 của Quốc hội và nghị quyết 11 của chính phủ nên không thể chuyển nguồn chi từ những dự án không giải ngân được. Tại phiên họp bất thường vào tháng 8 năm 2022, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã không đồng ý với đề xuất của Chính phủ điều chỉnh 903 tỷ đồng còn dư từ nguồn ngân sách hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực y tế, an sinh xã hội và lao động, việc làm sang đầu tư 3 dự án thuộc ngành giao thông. Nhu cầu lớn nhưng vướng quy định. Thứ trưởng Bộ Y tế và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, thực hiện nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ đã xây dựng hoàn thiện các danh mục nhiệm vụ, dự án một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng, mục tiêu. Trong tổng số 176.000 tỷ đồng được Quốc hội cho phép phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án, Thủ tướng đã thông báo cho cán bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư 264 nhiệm vụ, dự án với 172.568 tỷ đồng, với 3.403 tỷ đồng còn lại, có 932 tỷ đồng thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động việc làm và thông báo cho các bộ, cơ quan liên quan, địa phương, nhưng các cơ quan này đề xuất trả lại. Thưa quý vị, trong đó 802 tỷ đồng thuộc lĩnh vực y tế và 103 tỷ đồng của lĩnh vực an sinh xã hội lao động việc làm. Do vậy, chính phủ đề xuất điều chuyển số 4 là 932 tỷ đồng sang lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để đầu tư cho ba dán thuộc ngành giao thông. Trình bày báo cáo thẩm tra, 
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường đánh giá đến nay đã qua một phần ba thời gian thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhưng chính phủ mới trình danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình, song cũng chưa hoàn thiện, vẫn còn một phần tiếp tục chờ hoàn thiện thủ tục đầu tư, là chậm làm giảm hiệu quả ý nghĩa. Ủy ban này đề nghị không điều chỉnh số vốn này sang lĩnh vực khác mà dành để tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ dự án thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động việc làm chưa được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc là bố trí vốn chưa đầy đủ. Trao đổi với phóng viên báo người lao động, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thanh Bình là Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam kiến nghị trong trường hợp không sử dụng số tiền còn dư gồm 802 tỷ đồng của lĩnh vực y tế cho đầu tư cơ bản, Chính phủ có thể xem xét dành khoản tiền này để chi trả hỗ trợ cho hơn 40.000 nhân viên y tế, trong đó có 20.000 người từ Bắc và Nam tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Mức hỗ trợ có thể tương đương với hệ số lương cơ bản. Qua nắm bắt thông tin từ các đơn vị, chúng tôi ghi nhận cán bộ y tế nghỉ việc hoặc bảo bệnh viện công ra ngoài làm việc, chủ yếu do nguyên nhân về tâm lý, thu nhập thấp, lương và chế độ phụ cấp chưa đảm bảo nhu cầu cuộc sống. Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã chia sẻ. Cán bộ vững gì? Tại phiên họp nói trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, nghị quyết 43 ngành y tế được giao 14.000 tỷ đồng để đầu tư. Sau khi giả sát kỹ, có 144 dự án bảo đảm các tiêu chí tiêu chuẩn được chi. Các nghị quyết 43 với số vốn là 13.198 tỷ đồng, giảm 802 tỷ đồng so với sự kiến ban đầu. Giải thích thêm về số vốn ngành y tế xin chưa sử dụng, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Thực tế, nhu cầu đầu tư cho y tế rất lớn, nhưng phải bám vào các quy định tại nghị quyết 43 để thực hiện. Bộ Y tế đã giả soát rất kỹ, hợp nhiều lần, có văn bản trao đi đổi lại với các địa phương. Bộ Y tế đưa ra mốc thời gian cụ thể, đến thời hạn mà địa phương không có báo cáo thì có nghĩa là không có nhu cầu. Bộ không chờ đợi vì đã trầm tiến độ. Thứ trưởng Đỗ Sơn Tiên có chia sẻ thêm. Liên quan đến số tiền Bộ Y tế được giao mà không tiêu được, trả lời phóng viên báo người lao động, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long là vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế cho hay, nội dung đầu tư phải thực hiện đúng theo nghị quyết 43 của Quốc hội và nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết 43. Thời hạn giải ngân chỉ trong năm 2022-2023, Bộ Y tế đã xây dựng tiêu chí tiêu chuẩn và các điều kiện lựa chọn dán theo đúng quy định của hai nghị quyết, gửi các địa phương đơn vị đề xuất nhu cầu đầu tư. Tổng chi phí các địa phương đơn vị đề xuất đầu tư là 59.000 tỷ đồng. Bộ Y tế cũng đã thành lập tổ công tác để giả soát kỹ, chỉ lựa chọn những dự án đạt tiêu chí tiêu chuẩn. Ngoài ra, Thủ tướng cũng thành lập tổ công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm làm tổ trưởng, có sự tham gia của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ giúp giả soát danh mục dự án thuộc lĩnh vực y tế. Theo đó, 144 dự án với tổng vốn đầu tư là 13.198 tỷ đồng do Bộ Y tế đề xuất thuộc quản lý của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và 59 tỉnh, thành phố. Ông Long đã giải thích thêm. Vốn đầu tư phải thực hiện giải ngân theo nghị quyết 43 của Quốc hội và nghị quyết 11 của Chính phủ. Vì vậy, không thể chi tiêu cho các mục đích khác trong lĩnh vực y tế, dù ngành y còn thiếu thốn nhiều, cần đầu tư. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, có nhiều lý do khiến chưa thể giải ngân nguồn kinh phí 130 tỷ đồng dùng để đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm theo đúng quy định tại Nghị quyết 43 của Quốc hội. Chẳng hạn là sau khi giả soát lại giá án, có giá án chưa được đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí được quy định tại nghị quyết 43 của Quốc hội. Trong đó, một giá án không đủ tiêu chí điều kiện để đầu tư, giá đất của giá án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một giá án đã bố trí được nguồn vốn khác nên không có nhu cầu sử dụng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đang nêu cá khăn. Nếu có cơ chế cho phép khi danh mục đầu tư dự kiến không thực hiện được thì có thể lựa chọn danh mục đầu tư khác cũng trong lĩnh vực an sinh xã hội, lao động việc làm hoặc dự án ở địa phương này không làm được thì chuyển cho dự án của địa phương khác miễn là cùng lĩnh vực thì sẽ tiêu được tiền. Này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý tiếp tục sử dụng số tiền 932 tỷ đồng cho các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động việc làm nên sau khi có hướng dẫn, Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ làm thủ tục chuyển vốn cho các dự án khác hoặc địa phương khác chưa được bố trí vốn trung hạn. Bình Dương còn dư 35 tỷ đồng. 
Ngày 30 tháng 8, ông Huỳnh Minh Chính là phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương này còn dư 35 tỷ đồng đăng ký danh mục đầu tư từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó có hai dán xây mới trạm y tế, mỗi trạm hơn 12,4 tỷ đồng và một dán xây dựng kho bãi vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với diện tích sàn là 1.000 m2, quy mô hơn 10 tỷ. Tuy nhiên, qua giả sát, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy việc đầu tư kho bãi vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ nguồn vốn của Trung ương là chưa phù hợp. Do vậy, ngành y tế đã kiến nghị và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thống nhất đổi danh mục đầu tư từ dán xây dựng kho bãi vật tư y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sang dán nâng cấp cải tạo một số khoa lâm sàng thuộc Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tổng mức đầu tư không thay đổi. An sinh xã hội cần được ưu tiên Thưa quý vị, y tế an sinh xã hội là những lĩnh vực cần ưu tiên cấp bách trong giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19. Lúc này, ngành y tế đang gặp khó khăn bùa vây liên quan đến cơ chế đấu thầu thuốc và vật tư y tế, thu nhập cho nhân viên, hệ thống y tế quá tải, không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh. Vừa rồi, chúng ta đều được nghe câu chuyện đau lòng liên quan đến bệnh viện phải sử dụng sao mô rè, phải dạch 3 lần mới qua được lớp da, ảnh hưởng rất lớn đến chăm sóc, điều trị người bệnh. Nguồn vốn dành cho hạ tầng giao thông cần nhiều, bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng ngành y tế cùng các lĩnh vực khác liên quan đến an sinh xã hội cần được ưu tiên hàng đầu, nên có cơ chế linh hoạt trong xử lý nguồn vốn dành cho ngành y tế để không còn xảy ra tình trạng cần đầu tư cấp bách nhưng không giải ngân được, khó lại trồng thêm có. Điều này sẽ tiếp thêm động lực cho ngành y, cho nhân viên trong ngành yên tâm cống hiến. Đừng để lợi ích cá nhân, cao hơn lợi ích tổ quốc quê hương Kính thưa quý vị, những tháng gần đây, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã liên tục bắt giữ hàng chục lao động trái phép người Việt Nam. Đây là sự cảnh tình rất lớn về tình trạng lao động phá hợp đồng, bỏ trốn khi gián nước ngoài làm việc, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín quốc gia. Hậu quả rõ ràng nhất là chính phủ Hàn Quốc đã liên tục dừng tuyển chọn lao động tại nhiều địa phương có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao. Gần đây nhất, Bộ Lao động Thương binh Xã hội thông báo dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc theo chương trình EBS, chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc có hiệu lực từ năm 2004 với 8 huyện của 4 địa phương gồm Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây đều là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên, tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên. Hãy lưu ý đến các con số. Tại tỉnh Thanh Hóa, tính đến giữa năm 2022, có đến gần 900 trên 6.000 lao động cư trú bất hợp pháp tại thị trường Hàn Quốc. Tại Hải Dương, năm 2021, toàn tỉnh có hơn 700 lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EBS nhưng không về nước đúng thời hạn và trốn ở lại cư trú bất hợp pháp. Hay đơn cử như tỉnh Quảng Bình, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, từ năm 2015 đến nay, có khoảng hơn 600 lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc hoặc hết hạn làm việc nhưng không về nước. Điều đáng nói, việc này có tiền lệ từ lâu mà chưa có giải pháp xử lý hiệu quả. Theo thống kê, giai đoạn 2016-2017, có 20 tỉnh và khoảng từ 40 đến 50 huyện bị tạm dừng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Sau quá trình đàm phán và đưa ra các giải pháp mạnh, từ năm 2013 trở lại đây, Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận lao động trở lại. Tuy nhiên, thực trạng trên vẫn tiếp tục diễn ra. Nguyên nhân được lý giải theo đại diện Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đa phần là vì lợi ích cá nhân, vì chủ yếu do mức lượng ở các quốc gia này đều khá cao. Như tại Hàn Quốc, thu nhập lên đến từ 40 đến 50 triệu đồng trên một tháng, dễ tìm việc làm. Hành động này, ngoài việc vô tình thức đi cơ hội của các lao động muốn đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc mà còn đối diện với việc sẽ không được bảo vệ khi có các vấn đề xảy ra. Một lý do nữa được nhận định là do trình độ nhận thức tác phòng lao động yếu của các lao động được tuyển chọn xuất khẩu lao động, lao động không nhận thức được sự nguy hiểm tác hại của việc bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp với lợi ích của bản thân gia đình và xã hội. Vấn đề này cũng đã được đặt ra trên diễn đàn quốc hội, nhiều câu hỏi đã được đặt ra như lao động bỏ trốn ra ngoài hoặc ở lại lao động trái phép vì chưa có chế tài xử lý đủ sức sàn đè. Ngoài ra, một nguyên nhân khác phải kể đến là do sự thiếu đồng bộ trong hành lang pháp lý, thủ tục trình tự xét xử phức tạp, việc tìm kiếm lao động bỏ trốn nước ngoài để đưa ra tòa công hề đơn giản. Cho nên đến nay, hầu như chưa có trường hợp lao động bỏ trốn nào bị đưa ra tòa. Thiết nghĩ để ngăn chặn hạn chế tối đa tình trạng trên, cần nâng hơn nữa nhận thức cá nhân, đừng vì lợi cá nhân trước mắt mà ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài về sau, ảnh hưởng đến hình ảnh của lao động Việt Nam. Ngoài ra, cần quy định rõ trong hợp đồng với các chế tài cụ thể. Nhất là trách nhiệm bồi hoàn. 
vì hiện tại các chế tài xử phạt mới chỉ ở mức hành chính, chưa đủ sức giăn đe. Các cơ quan chức năng tại địa phương cần thực hiện tốt hơn nước công tác tuyển chọn lao động trước khi đi xuất khẩu lao động. Đó là những con số rất buồn, vậy nên người lao động cần nhận thức được sự nguy hiểm, tác hại của việc bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp đối với bản thân gia đình và xã hội, đừng đặt lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích tổ quốc quê hương.